టెన్త్ క్లాస్ హీట్ లెసన్లో కన్నా టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ ఉండేటటువంటి బిట్స్ మొత్తం మీద సెవెంటీన్ బిట్స్ ఇచ్చాడు కన్నా ఆ సెవెంటీన్ బిట్స్కి మీకు ఆన్సర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నీట్గా ఆన్సర్స్ అయితే రాస్తాను కన్నా బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆన్సర్స్ రాస్తాను అయితే ఇప్పుడు చూస్తే కన్నా ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ కూడా వీడియోస్ ఇది సిక్స్త్ అంటే సెవెంత్ వీడియో కన్నా ఇది వచ్చి సెవెంత్ పార్ట్ ఓన్లీ బిట్స్లోనే హీట్ లెసన్కి మీకు చెప్పడం జరిగింది కన్నా మీరు మిగతా వీడియోస్ కూడా చూసినట్టు ఇది బిట్టిని చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వచ్చి ఓకే కన్నా ఈ వీడియోస్ ఎవరైనా ఇంకా చూడలేని వాళ్ళు ఉంటే మొదటిసారి కన్నా ఛానల్లో మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే కన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన వచ్చిన బెల్లైకన్ అయితే క్లిక్ చేయండి కన్నా కంపల్సరిగా బెల్లైకన్ క్లిక్ చేస్తేనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది నేను వే ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు తెలుస్తుంది కన్నా వచ్చి ఓకే నెక్స్ట్ మీరు అన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి చూడండి కన్నా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళేటైతే అక్కడ హీట్ లెసన్ హీట్ బిట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అన్నీ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని వీడియోస్ ఒకసారి వస్తాయి ఓకే మ్యాథ్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కంప్లీట్ మ్యాథ్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి ఓకే వినేందుకు థ్యాంక్స్ కన్నా ఇప్పుడు చూస్తే ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు దానికి ఏంటికన్నా జౌల్ కేజీ ఇంటు కెల్విన్ కదా ఈ బిట్టిని చాలాసార్లు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఓకే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ డ్యాస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఏ బాడీ అట్ హయర్ టెంపరేచర్ టు ద బాడీ అట్ లోయర్ టెంపరేచర్ హయర్ టెంపరేచర్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్కి ఫ్లో అయ్యేది ఏంటి ఎస్ కన్నా హీట్ ఎనర్జీ కదా కన్నా ఫ్లో అవుతుంది ఎస్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది హయర్ టెంపరేచర్ బాడీ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ బాడీకి ఫ్లో అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది హీట్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే థర్డ్ బిట్ చూడండి కన్నా వచ్చి అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఏ అని ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అట్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉంది అండ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ బి అట్ టెన్ కెల్విన్ కెల్విన్ దగ్గర ఉంది ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ కానిస్టెంట్ దెన్ హీట్ విల్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ డాష్ టు డాష్ ఏ నుండి బీకి ఫ్లో అవుతుందా బి నుండి ఏకి ఫ్లో అవుతుందా ఇప్పుడు మరి ఇందులో ఏది ఎక్కువ టెంపరేచర్ అనేది మనం ఎలా తెలుసుకుంటాం ఎస్ డిగ్రీస్లో ఉన్నది కెల్విన్స్లోకైనా మార్చండి లేదా కెల్విన్స్లో ఉన్నది డిగ్రీ సెల్సియస్లోకైనా చేంజ్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ది మనం డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది కదా దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే కన్నా కెల్విన్స్లో చేంజ్ చేయొచ్చు లేదా ఇది డిగ్రీ సెల్సియస్లోకి చేంజ్ చేయొచ్చు ఇది డిగ్రీ సెల్సియస్లోకి చేంజ్ చేసినట్టయితే మనకి ఏం తెలుసుకున్నా ఆల్రెడీ టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ అనేది వాడు ఇచ్చేసాడు ఎక్కడ టెన్ అని ప్లస్ ఇక్కడేమో టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇప్పుడు వచ్చి ఈ టెన్ నివతల వైపు తీసుకొచ్చేసినట్టయితే కన్నా లేకపోతే దీన్ని నివతల వైపు తీసుకెళ్ళట్టయితే మైనస్ అంతే కదా కన్నా చూడండి ఇది మైనస్ అవుతుంది అప్పుడు మైనస్ ఎంత మైనస్ 263 హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఇది చాలా తక్కువ మైనస్లో ఉంది కాబట్టి ఇది మైనస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఇప్పుడు కెల్విల్లో సారీ కానీ కెల్విల్లో ఉండేది ఇది ఎంత అంటే కానీ ఇది బాగా తక్కువ రకంగా వచ్చి ఓకేనా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ఎక్కువ టెన్ ఎక్కువ కదా మైనస్ ఇది ఏ ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఏ నుంచి బీకే కదా ఫ్లో అవుతుంది ఎందుకంటే టెన్ ఎక్కువ కదా మైనస్ సిక్ 263 సిక్స్టీ త్రీ కంటే 10 ఎక్కువ కాబట్టి టెన్ ఈ టెన్ ఉన్నటువంటి ఏ బాడీ నుంచే టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఉన్న ఏ బాడీ నుంచే బి బాడీకి ఫ్లో అవుతుంది కన్నా వచ్చి ఓకే ఇది అర్థమైంది నెక్స్ట్ చూడండి కన్నా ద లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఫ్యూజన్ అంటే మెల్టింగ్ లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ ఒక ఐస్ అని ఒక గ్రామ్ ఐస్ మెల్ట్ అవ్వడానికి ఎన్ని కెలోరీస్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది అవసరం అని అడుగుతున్నాడు అనమాట దానికి లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఫ్యూజన్ అంటే మెల్టింగ్ లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటే మెల్ట్ అవ్వడానికి ఐస్ క్రీమ్ మెల్ట్ అవ్వడానికి ఒక గ్రామ్ ఐస్ క్రీమ్ మెల్ట్ అవ్వడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అవసరం అని అడుగుతున్నాడు ఎయిటీ కెలోరీ ఫర్ గ్రామ్ ఓకే కదా కన్నా ఎస్ ఈ బిట్ కూడా చాలాసార్లు వచ్చింది కన్నా నెక్స్ట్ వచ్చి ఫిఫ్త్ బిట్ డాష్ ఈస్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ ఈ బిట్ కూడా చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కన్నా కూలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి అని అడుగుతుంది ఇందులో కూలింగ్ ప్రాసెస్ అంట ఈ కూలింగ్ ప్రాసెస్ ఎవ
टेम्परेचर आफ् य बाडी ईज डैरेक्टली प्रपोर्शनल टू कैनटिक एनर्जी कैनटिक एनर्जी यानी कना टेमपरेश इंक्री इंक्रीज डैरेक्टली प्रपोर्शन टेमपरेशन कैनटिक एनर्जी पे कैनटिक एनर्जी पे टेमपरेशन पे अंत कैनटिक टेम कैनटिक एनर्जी एक्वे अंत दिन बाॉडी की टेमपरेशन एक्वे अर्थ ओके रे डली प्रपोर्शनल उठाइर कना वी ओके नैक्स्ट बेट चुदा क्या सैवंत बेट अकॉर्ंग टू द प्रिंसपल आफ द मेथड आफ मेचर मेथड आफ मेचर जैसे चूडक मेथड आफ मेचर द नैक्ट हीट द नैक्ट हीट लास्ड बै दूर्ति पूर्ति लास्ट हीट अने दाट बाॉडी हाट बाॉडी लास्ट हीट एनर्जी अनेज ईक्वल टू ईक्वल डाश बै द को बाॉडी को बाॉडी इन सपोज और हाट बाॉडी उ को बाॉडी उ ओके कदा यह बाॉडी नीं एंत हीटते लास्ो बाॉडी अंत हीट कदाकटी अंत इध लास्ट हीट एनर्जी अंत इध गेन चुस्क हीट एनर्जी अंत अदे चुप्त अंत मेथड आफ् मिचर अंत लास्ट हीट एंतो अवतल तस्कने अंत हीट उठन वी दी मैं गेनेड हीट एनर्जी लास्ड हीट एनर्जी ईक्वल टू गेनेड हीट एनर्जी ओके कना नैक्स्ट नैक्स्ट बिट चूस्ते बिट नैक्स्ट बिट चूस्ते कना द सलट्रीन इज इन सम्मर् डे इन ड्यू टू ईज ड्यू टू सलट्रीन अंत ओक्त इन सम्मर् डे सर उत अनेज ड्यू टू दीन वाले जो अट्ना सारे उठर कैसन चपेट मन की एयर अने गली वाटर अने पार्टिकल उठाई वाट गाड़ी वाटर पार्टिकल ने मैं ह्यूमटी अट ह्यूमटी एक्वेद मन की स्वेट अने त्वर एवापरेट कलवे जरगो अंत दीन बटी मन के ह्यूमटी एक्वू मन कोता उड़ेटेट नीति आवर अनेकवे को मन को आटोमेटिकोत एक्वन सलट्रीन अनेकवे ह्यूमटी वाले जो डाश इज़ यूज ऐस कूल देन चलधन चेयड़ा की चल चेया की देन वो अट्ना अंत देन चल तैयार वेड़गे वस्तु देन चल चेयड़ कोसम मन वेटी वाटर कदर कना एटर यूजे दाखिल स्पेसीफि हीट अनें स्पेसीफि हीट हीट नेमकोनी हीट नेमदी वदल जो अंदव दी कूलिंग प्रासेस की एक्वने जो कना वाटर मंच बिट कैक्स्ट बिट लास्ट बिट कना इंत चूस नर्वा मन की मलिपल क्वेश्चन अभी इवने डैरेक्ट आसर्स कदा चूँ कना इन चूस्ते ऐस फ्लोट फ्लोट्स अंत तेल तो आटर बिकाज एना डेटी आफ् ऐसी लस् दंपेर वित् वाटर अंत वाटर कटे दीन ओक डेटी अने चाला तक उड़ने जो क्या अंदव इला जो ओके अर्थम कदा अंत इकड़ा डेटी अने दिन तक उ हईस्क तक उ दिन कटे वाटर की वाटर कटे अंदव अभी पैन फ्लोट फ्लोटिंग अंत फ्लोट्स अंत पैन तेल तो उपड़न हईस हेज लेंटी दैन वाटर वाटर कटे दी तक डेटी अने अंदव तेल तो अने अर्थम क्या ओके नैक्स्ट इंका सैवन बीट्स अभी चूस चुद नैक्स्ट वी विच आफ द फाइंग ईज वार प्रासे वार अंत हीट प्रासे हीट प्रासेस एवोपरेशन कंडेन बाॉली आल आल दब मोतमी अड़ना एवोपरेशन गलरे चपेट जरिए एवोपरेशन ईज द कूलिंग प्रासे कंडेन अने हीट प्रासे वार प्रासे हीट प्रासे ओके काबटे बी आसर रखना ओके नैक्स्ट मेल ईज ए प्रोसे इन विच सालिड पाज चेज टू सालिड नीचे देंट चेज रहा अब दाने मेल अटार देंट की यस क्या मेरे चपेन रईट ओके लिक्ड पाजा लिक्ड पाज टू कास्टेंट टेमपरेश गैसे पाजा एनी पाजा ओके 
లిక్విడ్ పాస్ కానీ దాని పక్క పక్కన ఖచ్చితంగా ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గరే సాలిడ్ అనేది లిక్విడ్గా మారుతుంది ఏదైనా సరే పక్కన ఖచ్చితంగా ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనేది ఉండాలి కన్నా ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ చూడండి కన్నా త్రీ బాడీస్ ఏ బి అండ్ సి ఆర్ ఇన్ ద థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు చెప్పడం అనమాట ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సి ఎంతో చెప్పండి చెప్పాను థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటేనే సేమ్ టెంపరేచర్ బిది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేట్ అన్నప్పుడు సిది ఎంత అవుతుంది కన్నా సేమ్ అదే కదా అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి ఈజీగానే దొరికేసింది కన్నా ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి కన్నా వచ్చి ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద స్టీల్ రాడ్ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కే ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్లో చెప్పండి అంటున్నాడు ఒక కెల్విన్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అనే విషయం మీకు తెలుసు కనా ఒక కెల్విన్ ఇచ్చాడు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇచ్చాడు టూ సెవెంటీ త్రీ ఇది ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఇది యువతల వైపు తీసుకొచ్చినట్టు అయితే కన్నా మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఈక్వల్స్ టు డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ కదా ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఇది లెస్ వేసినట్టయితే ఫిఫ్టీ సెవెన్ వస్తుంది అంతే కదా కన్నా డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ తెలిసిపోయింది ఎస్ నెక్స్ట్ చూద్దాం కన్నా ఫిఫ్త్ వన్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్తో ఇండికేట్ చేస్తారని మీకు తెలుసు కన్నా క్యూ బై డెల్టా టీయా క్యూ ఇంటూ డెల్టా టీయా క్యూ బై ఎమ్ ఇంటూ డెల్టా టీయా ఎమ్ ఇంటూ డెల్టా టీ బై క్యూ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఓకే ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన బిట్టే బాగాను స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్యూ బై ఎమ్ ఇంటూ డెల్టా టీ ఎస్ నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఈజ్ అంటే నార్మల్గా వాటర్ని బయటను వెయిట్ చేస్తే ఎన్ని డిగ్రీల దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది అని జీరో డిగ్రీసా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేటా వన్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేటా మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అని చెప్పి ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన బిట్టర కన్నా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది హండ్రెడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ బిట్ ఫైనల్ బిట్టర కన్నా వచ్చి ఇవే మనకి టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ ఓకే వెన్ ఐస్ మెల్స్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఓకే ఐస్ క్యూబుల్ని కొన్ని తీసుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకొని వాటిని టెంపరేచర్ అది మెల్ట్ అయ్యేటప్పుడు టెంపరేచర్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కన్నా టెంపరేచర్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే చేంజ్ అవ్వదు ఎప్పటి వరకు అందులో ఉన్న ఐస్ క్యూబ్స్ మొత్తం వాటర్గా కన్వర్ట్ అయిపోయే వరకు అందులో ఉన్న టెంపరేచర్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేంజ్ అవ్వదు అది అదే అంటున్నాడు వాటర్ ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి వెన్ ద ఐస్ మెల్ట్స్ మెల్ట్స్ అంటే వాటర్గా మారేటప్పుడు ఇట్స్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఎటువంటి మార్పు ఉండదు ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కెనాట్స్ ఏమీ చెప్పలేము అని చెప్పేసి మీకు తెలిసిపోయింది కదా ఆన్సర్ ఏ ఓకే కన్నా కానీ ఈ వీడియో మీకు మనస్ఫూర్తిగా నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేయండి కన్నా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కన్నా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నా ఛానల్కి అయితే మీరు అందరూ కూడా టెన్త్ క్లాస్ చదివే ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా నా ఛానల్ ఎక్సలెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది కన్నా మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ సంబంధించి కంప్లీట్గా మీకు నాలెడ్జ్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది కన్నా వచ్చి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ